ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಕೆ ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಹೆಸರಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೆ ಸಿ ಬೋಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೆ ತಂಗರಾಜ್ ಅನ್ನಿ ಜೈದಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಅನಂತ್ ಮಶೆಲ್ಕಾರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಶಿರಾಜ್ ಮಿನ್ವಾಲಾ ಇದರ ಉತ್ತರ ಕೆ ತಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೆ ಸಿ ಬೋಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಐ ಎಚ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಮಾನವೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಇದರ ಉತ್ತರ ಮಹಿಳಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟಿ ಎಫ್ ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಎಸ್ ಪಿ ಟಿ ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಸರಣಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಭಾರತ ಭಾರತ ದೇಶವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಗಲ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಧನರಾದ ದಾಮೋದರ್ ಗಣೇಶ್ ಬಾಪತ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಸಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಐ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಯಾವುದಂದರೆ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಧಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರ್ನೂರ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಕ್ತಾಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಇದರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ತಮಶ್ ಇಲ್ತಮಶನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಕ್ತಾಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಒಡೆಯರ್ ವಂಶಸ್ಥರ ಮೊದಲ ಸಮರ್ಥ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದಳವಾಯಿ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಒಡೆಯರ್ ವಂಶಸ್ಥದ ಮೊದಲ ಸಮರ್ಥ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದಳವಾಯಿ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಬರ್ ದಿನ್ ಇ ಇಲಾಹಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಅಕ್ಬರ್ ದಿನ್ ಇ ಇಲಾಹಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರೆಂಬ ಕವಿಗಳಿದ್ದರು ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ದಿಗ್ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀನಾಥ ಅನ್ನೋನು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೂರ್ ಜಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಂದರಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಡುಗಳು ಯಾವುವು ಇದರ ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ವಾಯುಮಂಡಲ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಕಟಕ್ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಟಕ್ ಭಾರತವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಭಾರತವು ಹೊಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಣಿವೆಗಳಾದ ಕಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಲು ಕಣಿವೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಣಿವೆಗಳಾದ ಕಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಲು ಕಣಿವೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಜಿ ಕೆ ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಾಯಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ